ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் எஸ்எஸ்சி என் சமையல் அறையில் நீங்கள் இப்போ என்னோடய வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரணும்னா கூடவே இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க நல்ல க்ரீமியான டேஸ்டான பாசந்தி எப்படி சேருதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு லிட்டர் பாலில் நாலு பேருக்கு வரும் பாசந்தி செய்கிறதுக்கு ஒரு லிட்டர் பால் கொஞ்சமாக சக்கரை பாதாம் முந்திரி பொடியை பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் முந்திரியை பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குங்குமப்பூ ஏலக்காய் ஏலக்காய் தூள் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு கடாயில் பால் ஊற்றிட்டேன் பால் சூடாகிற வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கொதி வந்ததும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி ஆடப்படுகிறதெல்லாம் சேர்த்து விட்டுகிட்டே இருங்க நம்ம ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சா ஆடப்படியும் ஓரமாக எடுத்து விட்டுருங்க மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஆடப்படியும் அந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுகிட்டே இருங்க நான் வந்து கொஞ்சமாக குங்குமப்பூவில் பால் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் கலருக்காக நீங்கள் உங்ககிட்ட குங்குமப்பூ இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுருங்க இந்த மாதிரி அடையாக படிகிறதெல்லாம் எடுத்து விட்டே இருக்கணும் நான்ஸ்டிக் பேனில் செஞ்சால் இன்னும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஓரங்களில் படிகிறத கூட இப்படி சுரண்டி விட்டுட்டே இருங்க இந்த பால் நல்லா சுண்டி பாதி அளவு வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இது செய்ய டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் பால் பாதி அளவு சுண்டிடுச்சு நான் இதில் வந்து முந்திரி பருப்பு பாதாம் பிடிச்சி வச்சதை சேர்த்துக்கிறேன் இது முந்திரி பருப்பு பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முந்திரி பருப்பு பவுடர் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக வரும் நம்மளுக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சுண்டி வரணும் ஏலக்காத்தூள் குங்குமப்பு சேர்த்த பால் இது நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டே இருங்க அடி பிடிக்காமல் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணோன்னே இது கொஞ்சம் திக்காகும்ல இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இதில் வந்து நான் எடுத்துருக்க அளவில் பாதி அளவு தான் நான் சேர்த்தேன் சக்கரை கரைஞ்சதும் கொஞ்சம் தண்ணியாகும் பால் அது இன்னும் நல்லா சுண்டி வரணும் நம்ம பாசந்தி சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு இப்போ இது கெட்டியாக சுண்டி வந்துடுச்சு இந்த அளவு இருக்கும்போது நம்ம எடுத்துடலாம் பாசந்தி ஆறுனதும் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகிடும் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம வந்து அடுப்புலேருந்து இறக்கிடலாம் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ